Hi guys! This is Senorina Kate signing on. So today, gagawa po tayo ng very special, my version, pork and beef shamay. So let's start! Okay, for starters, papakita ko po sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin for my recipe. Okay, for the vegetables po, ang ginamit ko dito is carrots, um, garlic, at saka ginger. Hindi mawawala ang ginger. Some cabbage, bell pepper, and onion. For the meat, ito po yung ating ground beef. At ito naman po ang ating ground pork. Bali, mimix lang po natin siya sa empty bowl. Tapos, ilalagyan natin siya ng seasoning. So, ayan na siya guys. Nalagay ko na po sa bowl yung dalawang klaseng meat natin. Incorporate po natin siya ng maigi before natin i-mix yung ating vegetables. Vegetables. <laughs> Sorry naman. Ayan, medyo okay na po yung pagkakamix natin. So, start na po natin i-mix yung gulay natin, yung veggies. And, advice ko po sa inyo, baka may mas malaki kayong lalagyan kasi for the meantime, I only have this. Kaya, medyo maliit yung lalagyan ko. So, pag, pag halo-haloin nyo na po siya. Depende po sa inyo, no? Order. Basta ang maigi, may lagay nyo po siya lahat. Ang ingay po, no? Okay. Nga pala guys, gumamit po ako ng food processor for my vegetables para maging super fine siya. Okay. Tapos ngayon, kukuha lang po ako ng gloves para mamix ko siya with my hands. Okay guys, start na po natin siya i-mix. Siyempre siya again. Sorry. Nakukugot yung gloves ko. Ano ba yan? Sorry po sa ingay. Yung kasing alaga ko dito naglalaro. I think kailangan ko magpalit ng ng gloves. Sorry naman. So guys, medyo nahalo ko na. Lagyan natin ng onting soy sauce. Add na rin natin ng white pepper. Naku, may takip pa pala. Sorry naman. Nakala ko natanggal ko na. Ang ating black pepper. Oh, hindi nawawala ang ating herbs. Some dried thyme. Timo. And my mix of five spices. Homemade po yan. Okay. Tapos, i-add na po natin ngayon ang ating two egg. Okay. One. Para saan po yung egg? Para po mas maging mas yung contact sila at hindi magiwahiwalay, okay? May mix na po siya na natin siya ulit para mas maging malasa. So guys, ito na po siya. Nahalo na natin yung all ingredients. Pasi pag sorry. <laughs> Pati yung ating herbs and spices. So, let's just wait. Cover muna natin siya. And let it sit at least 30 minutes bago nyo siya i-wrap. So guys, if you ask me, if pwede na ba siyang i-wrap sa wrapper niya, if tapos nyo na siyang i-mix yung mixture. Oo naman. Nasa sa inyo naman yun. Ang sa akin lang, I want to let it sit a little longer para mas ma-incorporate niya po yung, yung lasa niya bago natin siya i-wrap. Okay? So, let's wait for um... 30 minutes or so. Lalagay ko po siya sa ref. And I don't advise na iwan nyo siya sa room temperature for safety purposes po. Okay? Lalagay ko mo siya sa ref and see you later. Okay guys. So, ngayon, ready na yung meat natin. Mag-start na tayo mag -wrap. But before that, I suggest, tanggalin nyo muna yung wrap sa pagkakaganito kasi medyo madikit siya like I am doing right now bago natin siya start i -wrap. Pala guys, I am using wonton skin. Nasira ko na kasi yung plastic. Ito siya. Wonton skin. Okay. And if you guys have scooper, 
it's better to use that. Pero wala kasi ako scooper, so I'll just using my teaspoon, one eighth cup teaspoon for my measure for getting our meat over here. Nga pala, nakares na ng matagal yung meat natin, kaya mm, I think na incorporate siya ng mayo. It smells good talaga. Okay. Okay, so start na tayong mag ng ating shomai. Okay. Huwag po natin papaka damihan yung kukuni natin. Kasi yan. Ganyan lang siya muna. Actually, I like it this way para malaki yung version ng no? shomai natin. Pwede rin naman siyang mas maliit. Kung gusto nyo. But since this is not for selling purposes, for family and friends lang po ito, kaya I think it's better na mas marami tayong ilagay. Yung sakto lang para magkuklose siya. Ayan. Nga pala po, habang ginagawa ko to, medyo mahirap kasi habang ginagawa ko po ito, nag-heat na po ako ng water for the steamer para steam na natin siya. Well, ito po yung gawa. Ayan na siya. Okay. Ayan na siya. Not so perfect. Importante yung lasa. <laughs> yung shape niya. It does, it's not so important kung hindi perfect yung shape na magagawa niyo. Importante. Made with love. Okay. Yun tayo eh. Siyempre may big love. Okay. Okay. Ayan na guys. Ready na? So, for the meantime, let's try to cook this. Okay. So, I can show you if it tastes good talaga. Okay, let's start to cook! O, ayan na guys. Start na po tayo magluto to our steamer. I-close na po natin siya and start na natin ng timer. Okay? Okay guys, habang niluluto po natin yung ating pork and beef shomai sa steamer for about 15 to 20 minutes, um, let's continue to wrap our remaining ingredients here. So, ito na po. May mga nagawa na ako. Ganyan. Ganito siya. Kung kaya nyo naman po siyang mas pagandahin pa yung pag-wrap pag nasa sa inyo po yun. Sa akin naman po, ang importante okay yung pagkakarap kahit hindi siya ganun kaganda. Ay, yung mahulog. Sorry. Bali, ganito ko lang po siya i-wrap. Ganyan. Like, a flower. Ganyan po siya. Dahan-dahan pataas. Okay. Yan. Okay na po yan. Okay. Tapos ginaganito ko po siya. Para mag-flat yung ilalim. Continue lang po natin yung ating ginagawa hanggang maubos yung ingredients natin. Okay? Okay. So, ito na guys. Nilipat ko siya dito. Eh, tapos na po natin i lahat. And... For the measurement, ilalagay ko po lahat down below this video. Yung ingredients na ginamit ko and exact measurements. And, all in all po, ang nagawa ko is 28 pieces of pork and beef shomai. Pasama na yung niluto ko. And now, itikman na po natin yung ating niluto. It took me for wrapping all of this 20 minutes kasama na po yung niluluto ko. So, set aside na natin to and let's start to try our pork and beef shamay. ta -da! Ito na siya guys. Yung dalawa nasa steamer. Iniwan ko na dun kasi try ko lang naman. Mmm. It smells. It smells. Amoy mabango. Try na po natin siya. Kung okay na ba. Okay. 
Oh, mon sur pas. Mm. Let's try it. Mainit siya talaga, guys. Okay na siya guys, kahit walang sausawan. Pero I suggest, since siya may po ito, mas masarap siya kung may sausawan. Let's try it with sausawan that I have here. Yung, I, have, I only have lemon. Tigaan natin siya ng lemon. Kung may soy sauce kayo guys, and toasted garlic, and some chili, super the best po yun. Super bagay sila talaga. Sorry. Na-try na natin ng habang may lemon. Hmm. Guys, it tastes better with lemon. Totoo po yun. And I think kung meron kayong ready-made na sa bahay na toasted garlic, like I said, Earlier, at saka soy sauce, put some calamansi or lemon juice. Super the best. Mm. Mm. Napala guys, yung niluto ko siya for about 15 to 18 minutes lang ha. Not 20 minutes. For me, it's okay na. Malambot lang siya. I think kapag niluto nyo pa siya ng mas matagal, pwede naman kaso mag-overcook siya, titigas, eh, hindi na siya ganun kasarap. So, I suggest if you want to try, you can cook it 15 to 18 minutes maximum, in my opinion. Guys, pwede nyo rin po siyang if deep fry or fry with little oil. Um, okay guys, since natikman na po natin yung ating beef and pork shomai, pork and beef shomai, whatever, eh, yung natitira natin, send okay, mag lang po ako dito. Ipi frozen po natin siya. So, let's wrap it up like this. Sorry sa ingay. Yan, irarap na po natin siya and I'll put it directly to the freezer. Okay guys, we will put this inside the freezer dahil na seal na po natin siya. Since hindi po natin siya agad i-consume, I suggest we will put when it was made and sa expiration. I suggest kung magpa-froze po kayo ng meat, ng gaya ng food gaya nito, you consume it maximum for one month. Hindi po ako professional. Pero, i-suggest ko po na i-consume siya for about maximum one month. Kahit pa sinasabi nung iba, maximum a year or ever longer. I don't suggest it kasi the freshness of food, it remain, it doesn't remain long. So, medyo, um, i-consume nyo siya within a month or a half. So, okay guys, let's do it. So, yan guys, nalagyan na natin ng date. Tatago na po natin siya sa freezer. Okay guys, that's it for today. Um, I hope you guys like my video. And sana po may, may naitulong ito sa inyo kahit pa paano. And please don't forget to subscribe my channel, Senorina Kate. Hashtag Home Cook Cat. Thank you po and see you to my upcoming videos. Bye bye! Mwah!